ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് കയറാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ടല്ലേ കാരണം വെയിലായിരുന്നു വെയിൽ കാരണം കുറച്ച് പേര് താഴെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വെയിൽ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മുകളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കും കൂടെ കയറാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാണ്ടിയോടൊപ്പം ഞാൻ ബിബിൻ തോമസ് വെൽക്കം ടു ബിബ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠകളുടെ വീഡിയോ ശരിക്കും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പലത്തിനകത്തും പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കയറാൻ സാധിക്കും ലോക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആ ഇതാണ് തോന്നുന്നു മെയിൻ അർച്ച് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി പ്രധാനമായിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം ക്ലോസ്ഡാണ് പൂജാ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓ ഇത് മുഴുവനും പാറയിൽ തന്നെ ചെത്തി മിനുക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി തുടങ്ങിയതുണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ച് കയറാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് പിടിച്ച് കയറാം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പടവുകൾ പതുക്കെ ചവിട്ടി തുടങ്ങാം ഇനി നേരെ കയറി പോയേക്കാം ആൻ്റോ ആൻ്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം മീനുകളാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മീനുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് കിലോയോളം മുകളിലുള്ള മീനുകളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ കുത്തി മറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് ഈ കുളത്തിൽ നല്ല രസമല്ലേ ഈ ഒരു താമരക്കുളം കാണാനായിട്ട് ഓ സൂപ്പർ ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത് കാറവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ പോയേക്കാം വാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് സാവധാനം അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പാറ അരിഞ്ഞ് ചെത്തി മിനുക്കി ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അനായാസം ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല രസമല്ല ക്ഷേത്രം കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറുമ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ബസ്സൊക്കെ ആണ്ട് പോകുന്നു ആ കാണുന്ന എല്ലാ ആൽമരം കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവിടെയുണ്ട് നാല് എല്ലാം വലിയ വലിയ ആൽമരങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആൽമരങ്ങളാണ് ചാടി ചാടി കയറുക ഇത് സിമ്പിളാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴേക്ക് നോക്കി നല്ല രസമല്ല കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് നമുക്കിവിടെ പിടിച്ചു കയറാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കയറാം എൻ്റെ ശക്തമായി നടന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കോ താഴേക്ക് നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ആ പിടിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഗ്രിപ്പില്ല അതിൻ്റെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കടയ്ക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റെപ്പില്ല ഗ്രിപ്പും വളരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ നടന്ന് നടന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല മിനുസമായി പിന്നെ ഉള്ളതാകെയുള്ള ഒരു പിടിവള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പിയാണ് ഈ കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അങ്ങ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും അത് അത്ര പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ചോ കയറുമല്ലേ ആ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിക്കും ഞാൻ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറട്ടെ പതുക്കെ പിടിച്ച് കയറി മുകളിലേക്ക് പോരെ എൻ്റെ ചോ ഇത് പിടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് സുഖമാണ് കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയതേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചു ഈ കമ്പി കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് തന്നെ നല്ല റിസ്കാ കുറച്ചല്ല നല്ല റിസ്കാ എവിടെയെങ്കിലും സ്ലിപ്പ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ പോവും ഇവിടെ നല്ലൊരു കാര്യം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 നമ്മൾ കയറിയ യാനമലയാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനേ താഴെ നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്നറിയോ
അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയൊരു കാര്യ അന്നത്തെ കാലത്ത് വയർലെസ് ഫോണോ മൊബൈൽ ഫോണോ ടെലിഫോണോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നടന്നു പോണം അല്ല കളവണ്ടിക്ക് പോണം അതെ അതെ കളവണ്ടിയൊക്കെ ആ കളവണ്ടിക്ക് പോണം അതാണേ ആ മല നോക്കി നല്ല ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങ് ദൂരെയാണ് ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് നോക്കി വീണ്ടും അതെ 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 ആ അതെ അതെ ആ ശരിയാട്ടോ മധുര മീനാക്ഷി ടെമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഗോപുരം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന് ഈ ഒരു വഴിയും ഈ ഒരു പാറയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചവരെ സമ്മതിക്കണം എന്തായാലും അല്ലെ കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കാടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നില്ല ആ പേര് നാല് പേരിലാണ് ആ മധുര അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടം ആവും തോറും പേരുകളിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ അല്ലേ ശരിക്കും യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവാണ് അല്ലെ വലിയൊരു അറിവാണ് അറിവാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും ബാ മുകളിലേക്ക് കയറാം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വിശ്രമം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറാം ഇനി ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമല്ല കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളു നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കമ്പി ഇല്ല കമ്പിയും തീർന്നു കേട്ടോ ആൻ്റോ കമ്പി തീരാറായി എന്തുവാടേ നമ്മൾ പറ്റിക്കുകയാണോ ആദ്യം നമുക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയേ നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റും പകുതി എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇനി അങ്ങനെ പോകണ്ട ഇനി കുറച്ച് റിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകാൻ പോകാനായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മേ അമ്മേ ആ ഇവിടം വരെ ഉള്ളോ ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ കിടു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് പേച്ചിപ്പള്ളം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ശില്പങ്ങൾ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പേച്ചിപ്പള്ളം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എട്ടെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എട്ട് തീർത്ഥങ്കരുടെ ശില്പങ്ങൾ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാവീരന് ബാഹുബലി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഏകദേശം എട്ട് ആൾക്കാരുടെ ശില്പങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കൽവെട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൽവെട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാനിമലയിൽ പോയപ്പോഴത്തേനും അവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കൽവെട്ടുകൾ കൽവെട്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഈ ജൈനമത ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കിങ്ങനെ കൽവെട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ മഴയില്ല കട്ട വെയിൽ ഏ അത്ഭുത കുറവാ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര ഹൈറ്റിൽ ആ അതാണ് നല്ല ഹൈറ്റില് അൻ്റോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് ഇത് ചെറിയ റിസ്ക് ആണ് അവർ കയറി കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് നല്ല റിസ്ക് ആ വഴിക്ക് അതിൽ കയറണ്ട അതിപ്പോ ഇതിലെ തന്നെ പിടിച്ചു കയറാം അതെ 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 ആൾക്കാർ കയറും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരതവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ വഴി തന്നെ കയറിയേക്കുന്നത് ആ പയ്യൻ ഇതിലെ ചാടി ചാടി പോയത് ഈ വഴിയാ ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ലും വ്യൂ ആണ് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിന് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഓരോ മലയുടെ മുകളിലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ജനമത ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊത്തുപണികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യൂ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീല് അതൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മുകളിലെത്താനായിട്ട് പക്ഷെ മുകളിലെത്തുന്നവരുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് അത്ര ഫീലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മലയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരേ വാക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം അതൊരു വേറെ ഫീലാണ് അതിപ്പോൾ ഓരോ മലയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാഴ്ചകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വ
സൈഡ് ശരിയല്ല അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അന്ന് ഞാൻ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നല്ലേ എന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച മല അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് അയ്യോ അവസാന സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയല്ലേ മെന്റലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നടത്തിയില്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം താഴേക്ക് നോക്കില്ല താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ പേടിയാവും ഓക്കെ വാ കരം വരുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നമില്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ പോരെ കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിലെത്തി എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ എൻ്റെ മോനെ ഇനി അവിടെ കിടക്കല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ പകുതിയായിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇതാണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇതേ ഇനി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഇന്ത്യ അല്ല ഇന്ത്യ ഇനിയും കുറച്ച് ഇന്ത്യ കാണാനുണ്ട് അതിന്റെ ടോപ്പില് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെക്കുള്ളൂ എന്നാലേ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എവിടെയും കണ്ടോ ഇവിടെയും കുറെ പട്ടെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പട്ടെഴുത്ത് തന്നെ അത് അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ അത് പഠിച്ചു പഠിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാല് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ആ സ്കൂൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ താഴെ ഇരിക്കും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി കഴിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അതെ അതെ ഓ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പഴയ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഗുരു കൂടി ഇരിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് താഴെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരിപ്പിടം അല്ല മലയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗുരുവിന് ഇവിടെ ഈ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാനും ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സംഭവം അടിപൊളി ഓ ഇവിടെ ആൽമരം ഉണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഒരു ആൽമരം നോക്കി ആഹാ അടിപൊളി സെറ്റ് എന്നുണ്ട് ആ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കണ്ട എന്നാലും ഒരു വിലപരീക്ഷണം വേണ്ടല്ലോ ആലുമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു മൽപ്പെടുത്തത്തിന് പോകണ്ട ആ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ശീരങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം സംഭവം കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആലുമരത്തിന് നല്ല സ്ട്രോങ്ങാ വലിച്ചെന്ന് മുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ നല്ല സ്ട്രോങ് ഞാനത് അത്രയും ദൂരം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് തോന്നിയില്ല അത് സ്ട്രോങ് അല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആട്ടത് വലിച്ച് ആടി വേണമെങ്കിൽ പോകും ആടിയാലും പൊട്ടും ആടിയാലും പൊട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ സംഭവം കൊള്ളാം അടിപൊളി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല മിനിസ് ആടിയിരിക്കുന്നു ഫുള്ള് പൊട്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പിടിക്കേണ്ടി വന്നു അതെ 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 എന്തൊരു സംഭവം ഉള്ള അവിടെ ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ആല് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് കുറച്ചു നേരം നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അതെ ഈ നട്ടപ്പറവയിലത്ത് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല തണലുണ്ട് നല്ല തണലുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൂളിങ്ങാ ഈ പാറയുടെ നമ്മൾ ആ ഗുഹയുടെ കടി കയറുന്ന പോലെ തന്നെ രക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ മരം ഒരു വരമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് മുകളിൽ പോവാം ഇതിലേ അങ്ങ് പോവാം എന്തോ ഇനിയും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡോഷൻ ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ശക്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്നില്ല പേടിയുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ടാ വരാത്തതെന്ന് നടക്കാൻ വയ്യെന്ന് അതെ നടക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാ വരാത്തതെന്ന് അടിപൊളി എന്താ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് ആ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പാറയുണ്ട് ചെപ്പാറ അത് ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല കേട്ടാ അതൊക്കെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് വേണം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടോ കേട്ടോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ട്രിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലൊക്കെ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ പാറയിൽ കടനയിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കളർ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി റിസ്ക് കേട്ടോ അതിന്റെ ആ ഒരു വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന അവിടെ കയറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു 
ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നേ ഓക്കെ ആണല്ലേ പോയി നോക്കട്ടെ നല്ല കാറ്റായിരിക്കും കാറ്റ് കൂടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങണം തന്റെ കൂടെ ഒരു മാസം നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുമ്പ് പറയുന്നു ആ അത് ശരിയാ എന്റെ കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാല് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സുഖമാ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ മല കയറ്റിക്കോളാം അടിപൊളി മോനെ അല്ല ഞാന് പോവില്ല കാറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴേ പണി കിട്ടും എന്ത് നോക്കാനാ ആൻഡോ ശ്രദ്ധിച്ചോ വെങ്കായം വെങ്കായം ഇവിടം വരെ കേൾക്കാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേൾക്കാം താഴെ ഏതോ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയാ എന്നുള്ളതൊന്നും പക്ഷെ അല്ലെ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആ വെങ്കയ്യ നൂറ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് എന്നാ അല്ലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം തന്നെ ഉണ്ട് എയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതെ 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 മയില് മയില് മയിലിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യം മയില മയില അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല മയില ആ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ല പ്രശ്നമില്ല അല്ല അല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ നടക്കണം അല്ല നടന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ചെറിയ പേടിയുണ്ട് കാരണം അധികം വീതിയില്ല ആ അങ്ങനെ നോക്കാണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത് ശരിയാ പക്ഷെ അറിയാതെ നോക്കി പോ അത് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാതെ നോക്കി പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് നോക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാ എന്റെ പറയുന്നത് ഇത് മറ്റേ ശുശു എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആരാണെങ്കിലും നോക്കി പോകും സാറെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോയി ശുശു എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആരാണെങ്കിലും നോക്കി പോകും അതല്ല നമ്മൾ മല കയറുമ്പോഴത്തേനും അറി ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ കൈന്ന് പോയി കൈന്ന് പോയി കൈന്ന് പോയി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കും ആൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ കയറുന്നുള്ളൂ മുകളിലേക്ക് ആ അടിപൊളി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ യേ നമ്മളങ്ങനെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്താറായി അനോച്ചൻ നമ്മളങ്ങനെ ടോപ്പിലെത്തി ടോപ്പിൽ ആ നിങ്ങളാണോ കാറ്റുണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് ആളുണ്ട് എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തായാലും അവരുണ്ടാവും ലോക്കൽ സാരി മിക്കവാറും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാ ആ അടിപൊളി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ദീപം തെളിയിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടോ അവിടെയാണ് ദീപം കത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിലുള്ള എല്ലാ മലകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ടോപ്പിലാണ് ഈ ഒരു മല നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കയറി യാനമലയെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മല കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മലയാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുന്ന് ദീപം തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല അവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചാൽ ഇവിടെയും കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചാൽ അവിടെയും കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമമല്ല ഫുൾ സേഫ് ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അവിടെയുണ്ട് ശരിയാ നമുക്ക് ക്യാമറ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അവിടെയുണ്ട് 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 അത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മലകളിലും നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ കിട്ടണം കറക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് 
மரக்கு <laughs> 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 പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് പോകാൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സമയത്തിനനുസരി
ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മലയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ മധുരയിലെ മല തന്നെ കയറണ ഒരു മാസം പിടിക്കും അത്രമാത്രം മലകളുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്തായാലും നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം താഴെ ഇറങ്ങിട്ട് വേണമല്ലോ ആ മലയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതെ അതെ ഇതൊന്നും ഇറങ്ങി തീരട്ടെ അതെ അതെ സംഭവം അടിപൊളി ക്ലാസ്സാ താഴേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഹൈവേ കാണാൻ സാധിക്കും കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള ഹൈവേ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തലങ്ങനെ വിലങ്ങനെ ഒക്കെ ഓടുന്ന കാണാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് വേറെ ലെവൽ ഞാനിമലയിലെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അല്ലേ ഒരു ഫീൽ പിന്നെ കയറാൻ പറ്റും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങും എങ്ങനെ ഇറങ്ങും എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇനിയും കുറെ ആൾക്കാർ ഇതേ കയറി വരുന്നുണ്ട് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കയറി മുകളിലേക്ക് കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് തോളി തുടങ്ങി ആൾക്കാരെല്ലാം ദേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനോചനല്ല തൊട്ട് പുറകിലത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആ പൊട്ടി പൊട്ടിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ പതുക്കി ഇറങ്ങിയാൽ മതി ചെരുപ്പ് കൂരി സാവധാനം കയ്യിലെടുത്ത് പതുക്കി ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഇതിൽ ഇറങ്ങണമെന്നില്ല ഇതുണ്ടോ ഈ വഴി എൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പം മല കയറിയേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അതിൻ്റെ അതെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇനി ഞാനും കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ താഴെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് താഴെ പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നടന്നിറങ്ങാം കയറിയ മലകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഴയുടെ തുള്ളികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇറങ്ങിയ മതി ഇത്ര നേരം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെരുപ്പിന് നല്ല ആയാസം കൂടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ചെരുപ്പിനും കാലിനും ഇനിയിപ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പഴക്കമുള്ള മലകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പൂർവികർ കയറി പൈറ്റി തെളിയിച്ച സ്ഥലത്തോടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കയറി പോകുന്നത് അന്ന് കാടും മൃഗങ്ങളെ
ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം അതുവര